so I guess your GC was in the module number three, right? ठीक है. So before I proceed, I just want to ask a question that whatever we have done so far in the GC, all the sections, what you know, or if you are clear into that, क्या सबको समझ में आई वो बात? Like section five to section thirty, each and every section we tried to discuss in the classroom. Okay. So, in the definition, we try to learn few things like what is act or what is central government. I told you few things you should not do this because in order to understand even those things, you have to go back to the history. For example, central government. You tell me when this uh, act came to the enforcement, 1897. So basically, we have the two phases when India didn't have a constitution and when India had the constitution. So central government accordingly should be understood in the two ways. So it is given. They have said that before independence, Governor Council, Governor Council of India, or Governor General of India, he was considered as the central government. But after the you know uh, constitution, Mr. Prime Minister is not the central government. President of India is the. Central government. Then who is prime minister? Who is uh, these all other ministers and the MPs? What we are electing? What we are selecting? So, bad some jo. They are the officers of the central government. They are not central government themselves. No matter they are given some more powers. And today, unfortunately, we have to admit that prime minister's powers are more than the president of India. And sometimes, President, I know it's very shocking, but I have to admit, as being the law faculty, that President sometimes acting as the puppet of the government machinery and getting used accordingly. And definitely, every party wants that President's power should not exceed beyond certain power and. Only his parties or their parties uh, president should be there. वो शायद हम सभी को पता है, हम सभी को पता है, isn't it? Okay, I do not want to go much into that details. <coughs> Let's directly understand. देखो, in this now session we have two important things like what is, what are the definitions and which definition will be used how. Okay? Am I clear? All right. So, where are all the definitions? Okay. Okay. Preliminary section one, and from here the definition is starting. Guys, act and affidavit. I guess this two I have already explained. Okay. Third, you come to central and central government. I told you this two just to skip it. Nay, karna hai usko because you have to understand the history. Yeah, commencement. Commencement. It is with respect to I would say section five of the General Clauses Act. All right. When we talk about the commencement, now let's come to talk about the document word. Now here, what is written? That what do you mean by the term called the document? Okay. Here, what do you mean by document? Section three, subsection eighteen. Yes. Now, what do you mean by document here? For example, I am telling you one thing. Whether water surface is considered as document? That's my question. What is surface? Is it a document? I know. You will be asking what a weird question it is. What about the air? Is air a document? Answer is yes. These two are document provided if you find some writing on that. I know by using certain technique it's possible. For example, if you are using the thermocol powder or the thermocol particle, is it possible to write some contents of the water? And if answer is yes, that water which contains some writings, some details, no matter whether it is shape, whether it is some marks, some alphabet, some numbers. Then that surface is known as what? Document. Come on, guys. Document doesn't mean only paper. Can the wooden surface be considered as the document? Answer is yes. If something is written on that, 
no matter what symbols you are putting into that it doesn't matter what marks you are putting into that but yes it is it can be considered as what the document if something is written on that in fact today anything you, you see the long back you you might have seen in burj khalifa they are charging crores of rupees to project to project something on the burj khalifa i don't know whether you have ever seen this kinds of uh, visuals or not let's say burj khalifa projection look at this burj khalifa projection these kinds of things you might have experienced ever look at sometimes so look some contents are appearing on the burj khalifa can i say burj khalifa is nothing but a document as far as the writing is concerned over there so guys whenever you reading the definition of the document look what is written over here kya likha hai yahan pe definition of the documentation mein it is written that document shall include any matter written okay expressed or described upon any substance this one is very important any substance so it not need to be physical all the time is it possible it can be electronic also it can be digital also so here the main focus is on the writing main focus is on the content theek hai all right let's go ahead with that by means of either letters figures marks by more than one of those means uh, what do you mean by more than one combination like right? some marks some letters something like that okay am i clear the word document तो बड़ा ध्यान रखिए पानी की जो लहर होती है उसको भी हम कभी कभार क्या मान सकते हैं डॉक्यूमेंट मान सकते हैं ठीक है नाउ लेट्स कम टू द अंदर पॉइंट इट इज टॉकिंग अबाउट द एनेटमेंट गाइस आई डिड आस्क यू वन क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड द एक्ट एंड यस्टरडे द लास्ट सेशन मोस्ट ऑफ यू सेड दैट एक्ट का मतलब होता है लॉ बट मैंने कहा था इन जीसीए एक्ट मींस सम सिविल रॉन्ग और समथिंग ऑफेंसिव लाइक सम ऑफेंसेस so what is the real word for the law it is the enactment so enactment means law rules regulations am i clear okay come to hear the financial year guys financial year is something what is ending by what 31st march and which is starting by what the first day of april so i do not want to go much in that and we are following the british calendar for that so guys i think i guess uh, i don't need to explain this come on my dear students it's very basic point right and they have tried to explain now come to hear the section 3 sub section 22 which is talking something about the good faith word but a good faith section 3 sub section 22 please mark it as very important many times the question already uh, uh, exam is to give us a question also here to ye baat karte good faith hum iske bare mein baat karte hain bachcha good faith so let me tell you bachcha the term good faith it is not mentioned in detail anywhere in the law in fact while learning the indian contract act i am damn sure you must have come across with this word called what is good faith good faith ke bare mein aapne samjha hoga are bolo bhai the reason the something is happening in good faith then you are not guilty but good faith is not defined in the indian contract act not defined in the indian contract act but it is defined in the section 3 sub section 22 of the gca all right so first interpretation means what wherever you find the word good faith but if the definition is not given over there then definition given in the general clauses act shall be considered as what shall be considered as what you tell me bachcha usko hum kya kahenge come on usi ko hum kahenge yahan pe good faith so definition 3 sub section 22 kya kehta it is trying to say it is trying to say that good faith means something what you have done with honesty with what honesty how this word with honesty has a lot of uh, meanings i hum case le lete hain yahan pe ajay mr sparsh alambajar alambajar is a person who is a wooden cutter i think you you might have heard about it wooden cutter at one day he was cutting the woods in the forest but suddenly what he saw is that some children are playing around the nearby the forest he went to i would say those children and said hey brother hey bachcho kya kar rahe ho yahan pe can't you see that i'm cutting the woods it's very dangerous come on keep maintaining the distance and go away until i complete my cutting you understand if a tree's got fallen down and by mistake if it hits the boy or the children they may die also yes or no so from his part he went to child and said children and said bhai you keep away just go away it's very dangerous but after giving the instruction what he could witness is like still the children couldn't go away they were still playing jo maan jaye bachche thode hote abeta are you understanding what i am saying jo maan jaye bachche thode hote 
So he still started cutting down the, the tree and unfortunately tree couldn't harm but you know he had one edge which contains the wooden handle and uh, the iron uh, metal part. By mistake or unfortunately that metal part got separated from the wooden handle and uh, after swinging it gets hit uh, to one of the children and he died on the spot. See the yaha pe uska khopri means gaya x ka wo part. He on the spot immediately died. Now Spurs got arrested by the police recently. I don't know whether you are following this or not, but as a same kissa hua hai Gujarat mein. Anyone knows about this? Let me tell you, which Gujarat mein as a same kissa hua hai. Right now, if you say just to Gujarat news, I'm not typing anything else. Only one news is the talk of the town in entire Gujarat, and ye boat wala ab dekh rahe ho. Varshini ko pata hoga kya hua? One of the schools, local school in Baroda, they went to picnic. And there was a small lake, so they made the uh, children to go on uh, that boating. Some of the children wore the life jacket, some of them couldn't, and boat got flipped. Nineteen kids died. It is the responsibility of the school and the teacher. Two teachers also died, but the point is, guys, you are the teacher. If you can see that there is a risk. Why didn't you tell the boat owner that please arrange the necessary life jackets? All those kids who wore the life jacket, they got saved. Look, the bad thing here is not here. All the boat owners got arrested. Some school administrative people got also arrested, and they were presented before the court. Look, it's a court case. This is the thing that if you are honest and innocent, these two words are there. If you are honest and innocent, you will get punished. उतनी ज्यादा नहीं मिल सकती उतनी ज्यादा नहीं मिल सकती सो इन माई एग्जाम्पल ऑफ दुडन कटर ही प्रेज टू द कोर्ट दैट आई शुड नॉट बी पनिश्ड वाई आई एम नॉट शुड बी पनिश्ड बिकॉज आई एम नॉट गिल्टी आई एक्टेड इन गुड फेथ दैट वॉज द आर्ग्यूमेंट तो यहां पर भी लोग क्या करेंगे We tried our best, but still it got flipped. It is accident. It is accident. ये कोई intentionally नहीं था We acted in good faith, so please we shouldn't get punished. Now there are two important things. I don't want to go much into the details. If you have not acted in good faith, you will be punishable. But if you have acted in good faith, you won't be punishable. You will, you won't be punished. But here, how would you determine? How would you prove to the court have you acted in good faith or not? Because देखो जब आप three subsection twenty two पढ़ते हो बड़ा कितना मीठा मीठा लिखा हुआ है. A thing shall be deemed to be done in the good faith where it is in fact done. Honestly, whether it is done negligently or not, honesty is very very important. But what do you mean by the word honesty? How would you define this? You tell me, guys. Honesty is is a quantitative term or the qualitative term? So, guys, how would you measure this? Okay, how much kg honesty you have? How would you answer that? No one can. So, my point is, how would you do this? So, case to case, good faith would be checked separately. Yes or no? But in this class, how much can I understand? आप ऐसा कह के बच नहीं सकते कि भाई मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया था बिकॉज इन माई वुडन कटर केस वुडन कटर वेंट टू चिल्ड्रन एंड ही इंस्ट्रक्टेड देम कम ऑन डोंट प्ले योर इट्स वेरी डेंजरस ये सो नो सो दिस आर्ग्यूमेंट इज लॉय टूक इन टू नोट एंड से डैट माई क्लाइंट ट्राई टू मेक देम टू गो अवे बट स्टिल चिल्ड्रन डिडेंट अवे सो वट वेज मिस्टेक ऑफ माई माई क्लाइंट एंड वट एवर हैपन इट वॉज अन इंटेंस टू अन प्लांट सो यू शुड नॉट गेट पनिश वट एवर डिड इट वॉज इन इट वॉज इन गुड फेथ यू शुड नॉट गेट पनिश यू शुड नॉट गेट पनिश तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए तो कोर्ट इज ऑलमोस्ट अबाउट टू जस्ट एक्सेप्ट दिस आर्ग्यूमेंट बट सडनली एक और आर्ग्यूमेंट आया यू टेल मी गाइज डज इट मीन if you have given some instructions but if you were careless if you were what can i say if you were careless my dear students if you were careless can i say you have acted in good faith let me see this baat batao see this baat batao i can see that there is some slum areas who who occupy the land on the on the unauthorized land like it is my land but you have made the slums there and now i want to clear the surface because i want to give this land for mining for mining to some of the contractors so i came to you and said that varshini bhavna parish and spurs you all are the four leaders tell your people to vacate this 
I'm giving you two days time. Hey, if within two days you won't bracket this, I will clear the land by implanting some explosives. You didn't communicate these things to your people. Or let's say you communicated, your people didn't obey your instructions. So what I did is like, I implanted all the explosives and I exploded it. 500 people died. Hey, you have to ask the question. 500 people died. I was presented to the court. I was not, I didn't know the people are still there. Mujhe pata nahi tha, because I have already issued what instruction. Have I acted in good faith? <laughs> have I acted in good faith or not? Ab negligence is ko alag tarike se lena hai. Negligence doesn't make you not to perform your certain duties which are mandatory under the law. Do you understand? You tell me, my dear student, I will give you logic. It wasn't it your duty, lawful duty, to inquire first whether people are there or not before exploding the explosives? My question number one. Are you going to say, my question number two. My question number two. In the wooden cutter case, guys, when you can see the children are still playing in front of you, should you start the cutting the woods? Come on guys, when you had a clear cut, uh, you, you know, uh, that prediction that my action can harm the people if something went wrong. Why didn't you take the proper safety measures? Why didn't you clean the ground first and then you started cutting the woods? So let me tell you in this entire case, you are guilty and you cannot plead that argument stating that I have acted in good faith. Guys, if you are running, I know that if you are killing someone on the highway, you are non-guilty. Why? Highway car is running and suddenly somebody comes from the wrong side. Where is your fault? But let me tell you, somebody is coming from the wrong side, but your speed was 225. And then you are saying, no, no, sir, I have acted in the good faith. I cannot be punished. Is this argument correct? Have you acted in, honestly? Let me tell you, but you are on highway, maximum speed should not go beyond 100. For some highways it is 80 only. You must have seen those boats, 80, 100, something like that. I recently went to from Bangalore to Madurai, Madurai to Rameshwaram, Rameshwaram to Kanyakumari, Kanyakumari to Tiruvannathapura. Lord Vishnu ka mein darshan kiya. I went by car. Me, my wife and my daughter gaye the car. Ha, maza aa gaya, chhiye. Baat hi nahi. Guys, maine 85 se jara gadi nahi chalayi. मुझे thrill नहीं, मुझे feel चाहिए थी। आप समझ रहे हो? And I have the responsibility. If 80, 85, I can control the car. But if you are going beyond 130, 140, guys, it's very difficult to manage. No matter how good your car is. And recently, my dear students, I don't know now whether you are knowing about, you, you are aware about uh, this uh, incident or not. But Tathya Patel Gujarat case का एक आप images देखिए सिर्फ। Look at this man. Can you see his face? He is totally beaten up by the people, public. People have made him a bad guy. Now why did he kill him? Okay? Look, he is in jail. He is his father. And look at this incident. What happened here? This is the car that got crashed. Tathya Patel's car. It is Jaguar. It is Jaguar. Now what is the story here is like, look at, yes, this is the Jaguar, his own car. On highway he was driving the car at 140, 142. On highway, just hardly, I would say, uh, five kilometers away from the main city. Already there was an accident between one thar and one truck. Thar, ab jante achi gadi. So police and all the people got crowded over there just to investigate who got harmed, who got injured. If any help is needed, they can help them to just go to hospital. Or ye bhai sa 142 ki speed se aare usi highway pe. A bridge chade wo log. As he jumped and the bridge went down, suddenly they could see the crowd. He didn't press the brake. He hits the crowd. Nine people died on the spot. Including two constables. And his lawyer, his lawyer ka naam hai, his ka naam kya tha? Baidhe karke ko tha. Aapne bhool gaya, his ka lawyer jo tha. Uh, he is like, he is the lawyer, 
ही इज द रियल लॉयर हियर ये क्या बोलते हैं इनका नाम मैं भूल गया यार क्या नाम था खैर छोड़ो ये क्या बोलते कि माई क्लाइंट इज इनोसेंट बिकॉज ही हैज एक्टेड इन गुड फेथ इट इज पुलिस इज मिस्टेक दे डिडेंट पुट द प्रॉपर कॉरिडोर्स दे डिडेंट पुट एन साइन बोर्ड इट इज द मिस्टेक ऑफ द म्यूनिसपल कॉर्पोरेशन दे डिडेंट अरेंज द प्रॉपर लाइट ऑन द हाईवे सो माई क्लाइंट कूड एंड सी But it is on highway. Why the people are there? My client was unaware about the fact that the people were crowded. So whatever he did, he did in the good faith, honestly, without any malafide intention, without any bad intention. He should be acquitted. He should be released. So, देखो ये ऐसे केसेस आते हैं आपको कोर्ट में. आप समझ रहे हो? In fact, whatever is written over here, don't don't try to compare that it is getting used just uh, for the uh, business law. Because whatever definitions are getting. Uh, provide here some definitions are getting used to, to understand the criminal law also are bhai samajh wali baat theek hai to baat is the good faith ka matlab ye samjho ki something what was your duty and you have not performed and you have not performed guys you cannot be said that you have acted in good faith do you understand what i am saying so guys no matter it's a highway but guys no matter somebody is coming from the wrong side but still my dear students driving a car at 240 in fact above 150 it is somewhere saying that you are not performing your duties well and you have unintentional intentions to cause the harm to others because you know something that above 150 the car is uncontrollable brake us tarike se kaam nahi karenge beta kaam nahi karte aapko pata hona chahiye तो आप उतने स्पीड से क्यों जा रहे हो बस थ्रिल लेने के लिए आपकी मजा के लिए मैं किसी और की मौत कैसे अलाउ कर सकता हूं एज जज सो इवन इफ द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड बट इफ यू आर ओवर स्पीड ओवर टू ओवर स्पीड गाइस यू वॉन्ट गेट द रिलीजमेंट बिकॉज द लॉ विल टेक अ स्टैंड एंड वॉट इज द स्टैंड स्पर्श यू हैव नॉट एक्टेड इन गुड फेथ चलो ये होगी बात है बेसिकली गुड फेथ की नाउ एक एग्जाम क्वेश्चन की बात करते जो एग्जाम में आ चुका हूं Paris comes to Bangalore and suddenly he wants to uh, sell one necklace. He comes to me and says, "Mr. Chirag, how much will you uh, pay for that?" So I said, "Iska, I don't have much money. Five lakhs will be enough. Only five lakhs. Will you need? Spurs will give you more. So I said, "Okay, five point five lakhs. Deal." And Paris uh, sold me that necklace of the five point five lakhs, which was the ancestor's property. Later on, he came to know that I made a fraud with him. How come a fraud? Because actual valuation of the necklace was ten lakhs. My question to you is like, can you file a case on me? And whether he, my question, whether Paris has acted in good faith? Why? Exactly. Whose duty it was? Whose duty it was to inquire about me? Whether how how am I? Whose duty it was to go for the valuation first? Arey, why you see you come to an unknown city directly going to unknown jeweler? Come on, guys, if you want to buy just some potatoes, you ask to two shops first. You compare Geo Mart and Zepto. You use Zepto, right? <laughs> and then you just uh, place the order. So why itra bada necklace you are trying to sell, and why didn't you compare the two jewelers? So whose mistake it is? Tell me, brother, whose mistake it is? It is your mistake. You cannot say I have acted in good faith. I want to get my claims. I want to get my necklace. Where? Kuch nahi. It is a normal contract of sale. Come on, guys. I offered you one price. You agreed to that. Where is the fraud? फ्रॉड कहा पे आप सो गाइस ये एग्जांपल यहां पे दिया भी हुआ है ये देखिए मोंग ऑन पू वर्सेस मोंग सी मोंग आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे हैव टेकन दिस इट वाज पॉइंटेड आउट दैट द एक्सप्रेशन गुड फेथ इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड द डेफिनेशन गिवन इन द जनरल क्लॉज एक्ट डज नॉट एक्सप्रेसली अप्लाई द टर्म ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द डेफिनेशन ऑफ द गुड फेथ as is generally understood in the civil law and which may be taken as a practical guide in understanding the expression in the contract act now now look at this uh, like still this it is just a lawful uh, content are given nothing is said to be done in good faith listen to this word is kon line kar do nothing is said to be done in good faith which is done without due care तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखो नेग्लिजेंस की बात नहीं केयर की बात है वर्षी ने डाउट पूछा था लेकिन सिर्फ वो तो नेग्लिजेंस हुआ ना मैंने कहा नहीं केयरलेसनेस सो वाल यू कटिंग द वुड्स एंड दैट एक्स गॉड 
it was your duty to take care are hai na it was your duty to take care that you, your your speed should not be go beyond that much so that later on you can't control this guys are you getting my point so it was your duty to take care before selling your necklace to inquire into the shops the whether that shopper is good or not whether he is giving the true value or not ye tumhari duty thi tum kisi aur ke upar nahi thok sakte so without due care and attention as is expected with a man of ordinary prudence an honest purchase made carelessly without making proper inquiries cannot be said to have been made in bidari gachi boy we cannot say you have made it in good faith so you cannot claim the remedy later on when the sales of purchase dono ki baat hai in my example i said sales ye log kya bolte hai purchase ki baat kar rahe hai but are you getting my point without making proper inquiry you are directly buying something whose mistake it is in fact this point is uh, you know talking about the doctrine of caveat emptor ca foundation before buying the things you have to yeah. check the things later on if there is some apparent patent defects Open defect. You cannot blame the seller for that. What should he has done? कहाँ पे बेटा? अभी जो मैंने बताई बरोड़ा की बात हाँ. तो उस कोर्ट का डिसीजन क्या? उस कोर्ट का डिसीजन clearly है. ये आप as a board owner आप की duty है कि आप पहले over crowd इकट्ठा ना करो. दूसरा बेटा life jacket जब तक सभी बच्चे ना बांध ले तब तक आपको बोट शुरू कर दी चाहिए थी क्या आपने लाइफ जैकेट का पूरा अरेंजमेंट किए बिना ही बोट शुरू की क्या आपको यह पता था कि जो लेक है वो काफी डीप है क्या आपको पता है कि ये बोट है पलट सकती है इतने सालों में नहीं पलटी वो अलग बात है बेकार लेके जाता हूं भाई रिस्क ऑलवेज रहता है अभी की बात होता मैं गाड़ी लेके यहाँ पे पार्क किया यहां से जाना था मेरे को इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्टार्ट किया नहीं हुआ स्टार्ट किया अंदर एक मोटर आती है स्टार्टर वो रोटेट करने लगी धुआं निकलने लगा गाड़ी में से टो करके लेके जानी पड़ी गाड़ी ये पीछे से तो भाई गाड़ी है तो किसी को ठोक भी सकती आपको नहीं पता होगा कि जब भी मैं इस गली से आता हूं मेरी गाड़ी मैक्सिमम सेकेंड गियर से आगे नहीं बढ़ती सेकेंड गियर आई आई डोंट इंक्रीज माई गियर बी ऑन सेकेंड गियर क्यों भाई बच्चे जा रहे थोड़ा सा भी एक्सीटर इधर हो गया ना कुछ नुकसान हो जाएगा मेरे को गाड़ी की चिंता नहीं है आप समझ रहे हो किसी की हड्डी वड्डी टूट गई तो कमाल कर तो यह भी बात केयर की है तो वर्षी ने केस आपके सामने है अब बात यह कि लॉयर कौन सा है अगर मैं लॉयर होता उनको कड़ी से कड़ी सजा देता क्योंकि आपने ह्यूमानिटी ह्यूमेनिटी का मर्डर किया है 19 किड्स आप आप उस किड्स के फोटोज देखो यहां पे आपसे देखा नहीं जाएगा आर्ग्यूमेंट कर सकते हो सामने वाला कौन सा ये देखिए ये जो हुआ है ना बेटा वो, वो काफी हॉरिफिक है यार मेरे पास वर्ड नहीं है यार ये ये जो हुआ है बच्चा ये देखो दिस इज द फुटेज वेन द किड्स आर गोइंग इन साइड द बोट और कुछ मिनट्स के बाद क्या हो गया आर्ग्यूमेंट कर सकते हो वर्ष क्योंकि तो देखो इनके भी तो लॉयर्स होंगे और लॉयर्स का काम क्या है एथिक्स देखना नहीं है मॉरल्स वैल्यू देखना नहीं है वो अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना है तो आर्ग्यूमेंट तो आएगी और उसमें गुड फेथ डिस्कस होगा होगा और होगा बेटा वो मत देखना है ये काफी मतलब आपको जो डिस्टर्ब करते हैं होगी तब तो ढूंढने भाई मेरे को नहीं करनी चीज मैं नहीं देख सकता मेरी भी छोटी सी बच्ची आठ साल की मैं कॉशियस हो गया हूँ भाई इस, इस बात से उसकी मैं स्विमिंग क्लास करवा रहा हूँ और क्लियरली बोल रहा हूँ कहीं पे भी जाओ पानी आया लाइफ जैकेट के बिना अगर आपको स्विमिंग आती है तो भी विदाउट लाइफ जैकेट होशियारी मारने की आवश्यकता नहीं क्योंकि तो प्रकृति से आप नहीं जीत सकते क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग नेचर नेचर है ना भाई अभी हम गए थे कन्याकुमारी उधर एक स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल करके एक जगह है आई डोंट नो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह है सो इवेंट होता है तो उसमें बोट में आपको फेरी करके जाना पड़ता है 
बेटा मैंने उन बंदों की क्लास लगा दी थी बिकॉज वॉट हैपन डे उनके पास 200 लोगों को बिठा दिया एक फेरी में और लाइफ जैकेट सिर्फ 180 एटी थी ट्वेंटी लोगों को लाइफ जैकेट ही नहीं थी खड़े खड़े उधर के रख दिया था उन लोगों को सर आप बैठे नहीं बैठूंगा पहले मुझे लाइफ जैकेट था आस पास वाले बोल रहे थे जाने देना मैं जाने क्यों दो कितनों को स्विमिंग आता है और वॉट इज द प्रॉबेबिलिटी की गाड़ी पलट जाए अरे नहीं पलटी नहीं पलटी वो अलग बात है फ्यूचर ना तूने देखा है ना मैंने देखा है मशीन माल फंक्शन हो गया तो अरे इतना नजदीक तो अरे नजदीक तो क्या आर्ग्यूमेंट कर रहा है तुरंत उनसे लॉकर खुलवा के नए लाइफ जैकेट्स अरेंज करवाए कभी कभार लोगों को लगता है कि ये क्या बात हो रही है लेकिन आप समझिए जिंदगी में छोटी छोटी गलतियां ही भारी पड़ जाती है चाहे वो सीए पास करना हो कुछ भी और हो बेटा छोटी छोटी गलतियां और मैं बच्चों को ऐसे प्यार से नहीं समझा सकता माफ करना मुझे मां का रोल अदा नहीं करना मुझे एक पिता की तरह स्ट्रिक्टली बच्चों को बोलना क्या मेरी बात समझ रहे हो आप लोग प्लीज बड़े हो जाओ इतनी कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपका क्या अच्छा है क्या बुरा है खैर अभी ये सारी बात चल रही है तो वीडियोस भी सब कुछ है तो वर्षिनी का जो डाउट था डेट क्या वो लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे कि गुड फेथ में किया उनकी क्या गलती उस देखो क्या क्या आर्ग्यूमेंट उनके फेवर में आएंगे एग्जैक्टली दैट विल बी द आर्ग्यूमेंट वट मे वर्क इन इज फेवर इट इज द एक्सपीरियंस ऑफ दिन लास्ट थर्टी ईयर्स इट वॉज समथिंग वॉट कॉल द बियन यूएन कंट्रोल एग्जैक्टली तो अभी एक्सीडेंट का कॉज देखना पड़ेगा वो रिपोर्ट आएगी अगर रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कुछ मान लो कोई एनिमल वगैरह था उसने हिट मार दी तो आपके बचने के चांसेस अगर ये प्रूव हा बोलो तो सामने वाला लॉयर ही आर्ग्यू करना चाहिए ना इन द लॉ लेट मी टेल यू बच्चा Justice will be delivered only if you demand. No, no. Emotionally, I am telling you why these people will go behind the bars. Government of Gujarat itself is involved because it is not just a matter of the killing or the ignorance. It is the matter of the vote bank politics also. The government will not take the strict decision against these people. They have instructed to the judges: don't show mercy to the uh, school administration. Don't show mercy to the boat. Uh, Management. It is not unfair version. It's actually totally fair if they get punished. And school administration told me so. I am saying that what was it should be punished, but then not to the extent of the school administration. But comes along with that. The school administration once I'm telling you one thing: if my kids, let's say you are running an amusement park, I I'm sending my kids to you. Who knows the technicality better about the amusement park? The amusement park. School knows better, or amusement park management knows better. Whether some machines are working properly or not, whether it's lubricated or not. Today you go to one day, I'm sending my 15 kids of my tuition over there. Who knows the technicality of the machines? That's what I'm saying. बेटा वो तुम समझ रही हो कॉमन। अच्छा, life jacket का नाम क्या है? Life jacket। अच्छा ये क्या काम करता? हाँ जी। जब आपको पता है कि life save करता है, life क्यों save करेगा? क्योंकि वहां पे probability है कि कभी life जा भी सकती है। Why didn't you have the proper arrangements? Isn't it carelessness? Isn't it carelessness? Just because since last twenty years of your experience, the things didn't happen, do you have right to believe that it won't happen? Do you have right to believe that it won't happen? Isn't it overconfidence? <laughs> That's why you will get punished. You took it as granted. अरे बॉस अपन है ना कुछ नहीं होगा हो गया सॉरी सर खत्म हाउ कैन हाउ कैन यू से सॉरी जस्ट यू कैन गो इट वुड बी अनफेयर ओके लेट मी टेल यू व्हाई पनिशमेंट इज नीडेड इट्स बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट सडनली इन द गुजरात मार्केट डिमांड ऑफ द लाइफ जैकेट इंक्रीज्ड 
all those who are in the boat business started getting this it is and let me tell you bachcha another why you should get punished you just wanted to save you few bucks hardly 40000 to 50000 कितने का आता लाइफ जैकेट बेटा अमेजोन में अगर आप सर्च मारोगे सेवन हंड्रेड रुपीज का या तीन सौ चार सौ रुपए का एक लाइफ क्या होता है थर्मोकॉल जैसी मटेरियल के दो चीज ही तो होते हैं बेटा आपकी इतनी केयरलेसनेस की वजह से बेटा आप जानते हो क्या हुआ नाइनटीन किड्स डाइट कैन यू इमेजिन द पेन इफ यू सिंग स्कूल इज इन्वॉल्व मैं कहता स्कूल की गलती नहीं है स्कूल इज लेस इन्वॉल्व इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट मैन हु नोज द टेक्निकालिटी is it the is it the mistake of uh, the family who send the patient to the hospital when the patient died due to the carelessness of the doctor or it is the duty of the hospital you cannot say why did you send your patient to that hospital apollo is a good hospital but if the doctors are not performing well to whom i should punish ye mere argument hai bachcha but perhaps they should not appoint me as a lawyer or na but मेरी याद में रहेगी उनको नहीं छोड़ने वाला एंड नाउ योर आर्ग्यूमेंट है सर मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी बीवी है घर पे एक माँ है सर हम गरीब है पॉवर्टी डजेंट गिव द राइट टू ओवर लुक वट इज योर ड्यूटी वर्ष इन आई होप यू गॉड इन सॉरी मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा लेकिन अब आर्ग्यूमेंट समझो अगर आप लॉयर हो मैं लॉयर हूँ मैं जान तो आप आप बोर्ड ओनर्स के फेवर में क्या क्या आप बोलोगे मैं आपको वो बता दो अच्छा कोई रिलेटिव है आपके फैमिली में जो बोर्ड ओन करता हो या सब कुछ कोई बिजनेस वाला तो उनको बताइएगा पहले ये लॉफुल ड्यूटी है टू अरेंज द प्रॉपर लाइफ जैकेट इट इज लॉफुल ड्यूटी अंडियल एवरी वन इज विद लाइफ जैकेट यू शुड नॉट स्टार्ट यू बोर्ड तो आपने लॉ भी वायोलेट किया ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी आपकी एथिकल ड्यूटी भी थी सो यू आर पॉवर्टी बैकग्राउंड वोट हेल्प यू इन टू दैट ठीक है योर एक्सपीरियंस वोट हेल्प यू इन टू दैट बिकॉज एक्सपीरियंस विल नॉट गिव यू द लाइसेंस टू प्रिडिक द फ्यूचर आई होप आई क्लियर नाइनटीन लाइफ गॉन स्कूल स्कूल की गलती है बट एज कम्पेयर टू द टेक्निकल वन स्कूल इज लेस रिस्पॉन्सिबल क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ बच्चे सेंड किए Are you getting me? Responsibility is on those two teachers. उनकी जिम्मेदारी थी that they should ensure all these kids is full with life jacket and then they should start. Why they allow that? And why school didn't instruct the teachers that until these things happens, don't allow it. So school up to the extent is liable that they didn't make the proper uh, pre arrangements. Uh, I'm sorry, I, I think I went little bit in depth, but देखो प्रैक्टिकली सीखना है तो थोड़ा जाना पड़ेगा सॉरी आई टेकिंग योर टाइम सो आई होप द वर्ड गुड फेथ आप जिंदगी में भूल नहीं पाओगे अभी कि गुड फेथ क्या हो सकता है इट हैज नथिंग टू डू विद नेग्लिजेंस इट हैज टू डू विद केयर एनी एक्ट डन विदाउट प्रॉपर केयर इज नॉट डन इन गुड फेथ इतना समझ आ गया आप लोगों को ठीक है मैंने शायद तीन एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकल आपको दिए है पार्स का डाउट है नेग्लिजेंस का रिलेशन यूजलनेस है यूजलनेस नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है यूजलनेस वहां पर भी ड्यूटी आती है लेकिन केयर की बात नहीं है यूजलनेस है यूजलनेस का मतलब क्या हो यू आर बैंक मैनेजर यू आर वॉट एवरी डे यू नो द चिराग खान इज रिसीविंग टू लैख रुपीज सैलरी पर मंथ फ्रॉम द क्राइस्ट यूनिवर्सिटी सडनली यू गॉट टू पॉइंट फाइव करोड़ रुपीज चेक यूजलनेस पैटर्न इज स्टिल सेम और इट ब्रोकन So what's your duty then? No, check नहीं करना. You have to inquire. Exactly, you have to ask. That is it fine? If you don't do that, you are negligent. It is not like caring. Caring means what? Whether it is usual or unusual, it is always there. Precautions. It is always there. Yes or no? During winter, you have to wear the jacket. Is it common to negligence or it comes under the care? Good faith. नहीं समझ आ रहा हूँ. Negligence समझ आ गया? बस ये ध्यान रखो. उसका ना तो usual चीजों से. However, sometimes it is very confusing. No one can define. 
कभी कभार नेग्लिजेंस और केयर रिलेटिव भी होता है क्योंकि तो नेग्लिजेंस में कुछ अमाउंट ऑफ केयर तो आ ही जाता है आप मानो या ना मानो उसके ऊपर मुझे नहीं जाना शायद ये डिस्कशन आज पूरा हमारा लेक्चर खा जाएंगे यहाँ तक रखते हैं ठीक है चलो गुड फेथ के बाद हम नेक्स्ट में जा रहे हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट वट आई वुड लाइक टू गवर्नमेंट गाइस आई डू नॉट वॉन्ट टू डिस्कस दिस इट इंक्लूड स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एन सिक्योरिटी वॉट इज इश्यूड बाई आर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल इट्स नॉन इज वॉट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये गाइस सेक्शन थ्री सब सेक्शन ट्वेंटी सिक्स विच इज टॉकिंग अबाउट इन मूवेबल प्रॉपर्टी गाइज मेक इट फाइव स्टार्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट And I would like to give you few examples to that regards. Just a few. Hmm. important is like few points are little bit uh, technical in nature uh, first it is written the land come on guys i don't want to tell you much on the land because land ka aap sab log jante hain yahan pe banda confuse ho jata hai what do you mean by benefits to arise out of the land please nahi us sab us sab ki baat nahi us sab ki hum baat nahi Something what is part of the land. You tell me, for example, if I'm talking about, some sort of land goes on you. Land doesn't mean only plain surface. Ocean is also considered as land here. River is also considered as land here. Mountain is also considered as land. Okay, desert is also considered as land. The point is like any benefits what you can get out of that land is also what. For example, suddenly you found that my pond is full with a lot of fishes. So fishes is movable or immovable, nature-wise. It's movable, right? Fish. But until you extract them out of the uh, pond or the river, it is the part of the land, and that's why the fish is what immovable property. Diamonds are hidden in the land. Can I say this? Diamond is the benefit what you will extract in the future. 
बोलो मेरे भाई डायमंड कुछ ऐसी चीज है जो फ्यूचर में एक्सपेक्ट करने वाले हो तो डायमंड आर कंसिडर एज वॉट समथिंग कॉल्ड द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एनी बेनिफिट आई एम टॉकिंग अबाउट रेंट की बात नहीं है लल्ला वो प्रॉपर्टी नहीं है वो तो इनकम है <laughs> क्या बात कर रहे हो अनटॉकिंग वो तो एसेट्स की बात हो रही है तो ये होता तो जो भी बेनिफिट हो सकता फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम व्हिच इज द पार्ट ऑफ द लैंड गॉट इट सो दैट पेट्रोल बेनिफिट्स व्हाट विल कम इन फ्यूचर राइट नाउ लुक व्हेन यू गेट एक्सट्रैक्ट इट वंस यू आर एक्सट्रैक्टिंग इट बिकम्स द गुड्स इट बिकम्स मूवेबल लेकिन जब तक वो लैंड का पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे लैंड ही मानेंगे उसे सारे बेनिफिट्स तो आई बेटा मैं एक सीधी सी एग्जांपल बता दो आई डोंट नो अबाउट द अकाउंटेंसी आई नो दैट माय लैंड हैज द पॉसिबिलिटी टू गेट थ्री के जी गोल्ड थ्रू माइनिंग मेरी जमीन में से कितना गोल्ड निकल सकता थ्री के जी सो विल आई सेल द लैंड सपोज इफ आई वॉन्ट टू सेल माई लैंड टू यू विल आई चार्ज थ्री के जी गोल्ड प्राइस सेपरेटली और आई विल चार्ज एज एंटायर लैंड लैंड से चार्ज करूंगा अरे हाँ सो इन योर और फिक्स्ड असेट्स यू विल नॉट प्रोवाइड दैट थ्री के जी गोल्ड ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हुआ एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वैल्यू इज द पार्ट ऑफ लैंड ऐसा नहीं कर सकते वट एवर यू पेड मेरे से पेड में फिफ्टी करोड़ फॉर दैट फिफ्टी करोड़ कुछ ज्यादा हो जाएगा लुक या फिफ्टी करोड़ यू हैव पेड मे इन टू दैट और समथिंग लाइक आप पूरी थिंग्स इंक्लूडिंग दैट बेनिफिट वॉट इज गोइंग टू बी अराइज आउट ऑफ द लैंड आप उसको एज अ फिक्सिटी रिकॉर्ड करोगे सो ये उसके लिए बारे में बताता है थिंग्स अटैच टू द अर्थ सो ट्रीज बिल्डिंग आई डोंट वॉन्ट टू टेरी मच ऑन दैट टूडे यू सी दिस थिंग्स बिल्डिंग को क्या मानी जाएगी भैया जो पॉर्मिनेंटली अटैच है नॉट टेम्प्रेरी यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस and now what is mean permanently fastened to energy attached to the earth today i'm telling you what about the speakers are they fixed or like immovable assets or uh, movable assets what about this fan movable what about the, the this uh, projector movable but the answer to this question is they are immovable okay 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 let me tell you what is the hypocrisy what about the window ha kyu answer change kar diya aap logo ne नहीं नहीं छोड़ो अगर मैं जब ये आपको ना बताता तो विंडो में आपकी आंसर क्या रहने वाली थी सच्ची सच्ची इमोबल तो क्यों डबल स्टैंडर्ड्स क्यों ऐसा तो क्या स्पीकर में नहीं है जो विंडोज में है विंडोज आर परमानेंटली फास्ट एंड फास्ट एंड मीन अटैच टू समथिंग वर्ड अटैच टू द लैंड स्पीकर आर स्क्रूड एंड टाइट अप रिगार्डिंग माई पॉइंट टू समथिंग फास्ट एंड टू समथिंग वॉट इज अटैच टू द लैंड तो जो चीज अब बेंच को मैं इमोवेबल नहीं कहूंगा क्योंकि वो फास्टेंड नहीं है आप समझो जब तक पंखा ऊपर आप लगा नहीं देते वो मूवेबल हुआ जैसे लग गया वो बेटा वो बिल्डिंग का पार्ट हो गया वो खुद बिल्डिंग बन गया नहीं समझा आई वुड लाइक टू रिमांड यू वो ब्यूटिफुल सीन ऑफ फ्रॉम द पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन वो पता है कैसे बंदे जहाज के पार्ट बन जाओ पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन नहीं देता देखा है तुमने हॉलीवुड का मूवी में थोड़ा देखता हो सो दे बिकम पार्ट ऑफ व्हाट एग्जैक्टली शिप तो आप सब ये सब शिप के ही सॉरी बिल्डिंग के ही पार्ट बन गए सो गाइस व्हाट डू यू थिंक लाइक व्हेन यू वांट टू सेल दिस बिल्डिंग यू विल सेपरेट ऑल दिस थिंग्स एंड देन यू विल सेल ट्यूबलाइट एक निकाल दोगे अरे नहीं भाई वो बिल्डिंग के साथ ही जाने वाला है इन फैक्ट टुडे द ट्यूबलाइट व्हाट इज हियर इट्स आल्सो व्हाट इमूवेबल एसेट्स क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो गाइस आई होप गाइस दिस फोर एग्जांपल्स आर क्लियर एम आई clear to all of you in fact if i am buying let's say the river or a small pond pond is also the land the pond has the two components chal is is question ka answer do kyunki aapke example mein hai pond and buying the pond with the water water is movable or immovable immovable i am asking you the question water in the pond is movable or immovable listen to my words water in the uh, pond main aapko land ki surface ki baat nahi kar raha hu jo pani hai uska मूवेबल मानस इमोबल रीजन बताओ अटैच नहीं है ना वो अटैच नहीं है वाटर अटैच नहीं है इट इज द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड गलती मत कर देना पानी जो है वो एक ऐसी डेफिनेट यू कैन सेल द वाटर बेंगलोर वाले समझ सकते हैं उस बात कितने टैंकर के टैंकर के पे करते हैं लोग पता है फाइव हंड्रेड रुपीज सिक्स हंड्रेड रुपीज पर टैंकर 
So if I have some reserve voice and if I want to make this business, trust me guys, per month I can earn lakhs of rupees by this business. Okay, in fact the term immobile property is clear in everyone's mind, so I would like to go to the next one. And uh, imprisonment, I don't want to discuss on that part, it's a jail, right? As defined under the Indian Penal Code. Indian law, come on guys, do you want any explanation on that part? Indian law, whether it is made before constitution or after constitution, whatever is getting carried and made by the Indian government, by the center of the state, they are the Indian laws. But a month. Now why the month word is very important to define? Because since your childhood, whenever you started becoming conscious, your teachers, your parents have just explained you that month means English month. But you know, in India there are so many months. There is an uh, English, uh, Indian uh, Bharati calendar also. Where we are following the different different patterns. Let me tell you, I don't know whether you are aware about this or not. In Gujarati we call it like this that Kartak, Maksar, Bosh, Maha, Pagan, Chaitra, Vaisha, Asad, Shravan, Bhadar, Mune, Aso. Kartak of Kartik Bolte Shad? Kartik Maas, okay. Maksar who kya bolte? Maga. Maga. Madhavas, okay. Posh? Third, third. Fourth is a Maha. Fagun to Our first is Chaitra Maas. Exactly. Chaitra Maas Your first? You Bengali? No, sir. Okay, fine. Yeah, in South, I know that your first one is a Chaitra. But in Gujarat, the first is a Kartika. Kartika starts next day to Diwali. To the Diwali gets over, the next day the Kartika starts, you know. And we call it as the happy new year, the best two words, Sal Mubarak. But I don't want to go. So whenever the, in the law, any law, the word month is written, Aapko kya lena? Should I take, can I take uh, the interpretation of the, uh, I would say, uh, our, our uh, Indian calendar? And as soon as if I start taking this, it's a huge objection because Indian calendar is not stable. Did you see? Sometimes you will find the additional month in the Indian calendar. Did you see that? It's called the Adhikamas. I don't know whether you are aware about that or not. Back to back, same name, two months are there. To complete the cycle of that moon point. But obviously it is made by the British, so they will not allow us to use our own culture. And that's the reason today if I ask you what is the date according to the British calendar, you know that. But if I ask you today a question, what is the date according to Indian calendar? I am sorry, Achha, what is Indian calendar? date? <laughs> Okay, I should not blame you when I don't know. Because our se hamari culture is dikali ja rahi hai. Shayad aap is baat ko pata nahi kaise. Haan, par mujhe us kahani mein nahi jana. Thik hai. I am telling you, if you want to ask a month, you have British calendar ka month. Lena hai. I hope you are understanding. So, you can see according to which. In fact, the Muslims are following the different uh, months, you know that? Hijri, Samads, I don't know that. Even the Jainism has the different calendar. Buddhism has the different calendar. Among all these calendars, whenever the word month is provided in the law, always we will take according to? British. Exactly, British. Movable property is something, what is what? Immovable. <laughs> Immovable already we understood. But oath already I have done in the affidavit. Today, oath, swearing and affidavit, all these three have the same common uh, answer. Today these three are not different. Earlier it was a practice. Jo kahunga, such kahunga, such kaise wa kuch nahi kahunga. Bhai, ab wo practice band hogi. Likh ke affidavit dal do. If you are filing the false affidavit, it would be considered as the contempt of court, three years jail. Offense, guys. So something what is omission made by punishable by the law. Something what is punishable by the law. It's known as what? Offense, but official gazette. It is the governmental publication. Until the law notifications are getting published here, जब तक यहाँ पे publish नहीं होता, people of this country are not obliged to follow that. So it includes not only central gazette, it also includes what the state gazette also. In fact, today I am telling you what is not written here. Today the gazette is available online. It's called the e-gazette of India. In fact, today you see, I don't know. Can you? How many of you read Kannada? Uh, read. You, you can read right. So if I just go to Karnataka State Gazette, <coughs> I am just uh, putting one look. This is the Karnataka Gazette. This is the e Gazette. I think this needs to be amended. So <coughs> today is the 
वॉट दे हैव नॉट अमेंट दिस पागल हो गए ये लोग ओके अब हाँ जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए या दिस इज न्यू आई वुड से ई राज्य पत्र राज्य पत्र आप जानते हो बच्चों ऑफिशियल गैजेट को हिंदी में क्या कहते ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया भारत का राजपत्र मीन्स द पत्र पत्र स्टैंड फॉर लेटर रिटर्न बाय राजा टू द पब्लिक उसको बोलते हो ऑफिशियल गैजेट सो वॉट एवर वी आर सी फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू डिपार्टमेंट सम पी डी एफ यू हैव एटींथ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मीन्स टू डेज बैक दर इज सम नोटिफिकेशन इश्यूड बाई कर्नाटक ओके आप फाइन वर्षि जस्ट हेल्प मी आउट दैट वॉट इज एक्चुअली रिटर्न इन दिस गैजेट Okay, uh, can you just tell me it is okay English में है तो कोई बात नहीं है not an issue. I can read them. No, but it's mistake. It should be in Kannada, Kannada language. I would say. Okay, maybe okay. So, whereas upon considering the reports of the district magistrate and deputy commissioner, it has come to the notice to the government that Ahana Sohard Cooperative Limited, a hospital, Vijayanagar district. ये कहाँ पे है? Vijayanagar is involved in fraudulent transactions by and illegally collecting deposits of money from the general public and thereafter have failed to return the same. Oh my God! Government is directly exposing. Sir, uh, small request. Sir, can you start the ma tomorrow? Yeah, sir. Like, can you finish now? Defenses now? Because everybody of us are having matches. Semi, semi okay, just to to Kritika, If she tells me, I'll do otherwise. She is there with the captain. Oh. Sir, like Monday also like, you are having class, yeah. no, sir. But I uh, think even uh, most of the second years wanted to come, no, sir. But then everybody are having maths, sir. So all semi finals. But we have lack of time also. You do one. I don't have any problem. Just Bhavish is also there. Just communicate these uh, things to them. Okay, sir. I'll inform them. Please, if you can, if. Uh, But I don't have any problem. I have some uh, company law things also. Ah. If they say okay, we will do it tomorrow. So what I will do, I will complete one another small chapter of debenture. Okay, today I am going to do. Sir, but uh, tomorrow. What do you think? Like, should I start tomorrow or should I start uh, today? Fema. Today is small chapter. I should start. Okay. So if you finish the chapter, then we will finish the chapter quickly. Okay. Tomorrow, without fail, I will start. So inform to all the say, second year students who passed, belong to B I, doesn't belong to B I. Sir, today tomorrow, two days, somehow we will manage. Like finish all the things. The thing is, I don't have session after twenty five. You understand? Sir, Monday from Monday can. But I need high back to back two or three days to complete this. It's a fair ma. So. Sir. Sir, tomorrow also people can't come. Sir, tomorrow is only final, sir. Today, any. Everybody has not participated, no. Sir, all of us have participated. So, from our class only, sir. B section, B section. Oh, is it time if I keep the recordings? Huh? Record. Okay, you are the. Sir. Okay, I'll speak with Kartik. That's fine. Yeah, I'll speak with Kartik. Which one? Don't worry. Sure. Is there going to be final? Last day, last day. Please, sir. It's okay. No matter. Let's discuss about it. Let's talk about it. Let's talk about it. जनता जनार्दन जनता भगवान है भाई तो फिर हम तो क्या है हम तो ठीक है जनता अगर मोदी साहब के प्लान चेंज करवा सकती है तो फिर हम क्या चीज है जनता ओके गाइस इन शॉर्ट वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज गैजेट ओके आई डोंट नॉट वांट टू गो मच इन दैट आफ्टर देन कम टू पर्सन गाइस पर्सन डेफिनेशन इज लाइक इट्स इट्स नॉट ओनली इंडिविजुअल इंडिविजुअल अलोंग विद दैट इट आल्सो इंक्लूड्स एनी कंपनी एनी एसोसिएशन Whether incorporated or not, now according to this, whether partnership is a person or not, according to this three uh, subsection forty two partnership, look partnership whether incorporated or isn't it a body of individuals? Body of individuals stands for what? A few individuals are getting together to do something. It's called the person. Now one more question I want to ask. Ah, uh, partners, 
Varshini, Bhavna and Sparsh. These four people united together and they started one blood donation camp association. Is this association in person? Isn't it body of individual? In this definition it is nothing mentioned whether you are starting commercially or non-commercially. As soon as you are just uniting together, you are a body of individual and you will be considered as what? Person guys. Am I clear in everyone's mind? A person manager. अरे नहीं वो तो है ही implyedly है उसके अलावा ये भी include होगा language पढ़ो person shall include तो मतलब ये तो कहाँ पे common sense में कि आप individuals को exclude कर रहे हो बाकी सब को add करते जा रहे हो वो तो sense ही नहीं बनेगा तो वो तो implyedly है ही उसके अलावा दूसरी बात बताओ वो sound हो unsound तो फर्क नहीं पड़ता वो minor हो या major और फर्क नहीं पड़ता, so minors are also persons, unsound people are also what persons, and if you are a person in the law, you have certain rights, नहीं समझे? आप कुछ rights रहेंगे, but let me tell you, this is GCA, for example, income tax act when you read, income tax के अंदर आप देखो guys, person according to income tax act, when you go to that it is written that definition of the income tax it is written that according to section 2 subsection 13 the person means individual whether salarized person or whosoever sole proprietor teacher HUF company adhura hai bhai aur bhi aage aayega body of individual ho sab aayega ye dekhiye a firm AOP BOI even without registration local authority for example BBMP every artificial jurisdiction person which is not covered up above, everything is considered as the part of definition of the person. Can I say this person definition is, is a little bit similar like this definition? But this definition doesn't apply on income tax. Why? Because they have their own definition. I hope you are understanding. So at any other place, if the word person is not defined, you have to take this. Now what does it mean? In C foundation, a question Aditi, can two companies enter into partnership? And you don't know, but GCA was involved in that question. You baat samjho when you read the section four of the Indian Partnership Act, it is providing nothing but what the definition of the partnership. It is the association of two or more. Exactly. तो वो तो define नहीं है partnership में. वो यहाँ से लेना है मेरे को आपको. तो अगर दो companies आपस में partnership करे तो भाई वो पर्सन माने वो पार्टनरशिप वैलिड है हाउ एवर फर्दर कोर्ट का जजमेंट है कि वो पर्सन विथ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए इफ द टू पार्टनरशिप फर्म्स इवन इफ देयर पर्सन अकॉर्डिंग टू 3 सबसेक्शन 42 आर एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप दैट इज नॉट वैलिड बिकॉज़ पार्टनरशिप फर्म डजंट हैव सेपरेट लीगल आइडेंटिटी गॉट द पॉइंट ठीक है रजिस्टर का मतलब क्या हुआ पार्स को डाउट है, पार्स क्लियर है? सर थोड़ा सा डाउट है। बोलो। सर अगर समझो मेरी और सर्च की कंपनी है। कंपनी है। कंपनी है या पहले तो पार्टनरशिप? तुम्हारी भी कंपनी है उसकी भी कंपनी है। और आपने पार्टनरशिप इंडिविजुअल नाम पे की या फिर कंपनीज के नाम पे किया? पार्स पार्स प्राइवेट नंबर डेंस पार्स प्राइवेट � हर एक कंपनी की अनलिमिटेड लाइब्रेरी, तू डेक्सटेंट ऑफ कंपनीज एसेट्स गेट्स एक्सहास्टेड। कंपनी के बॉस में एसेट्स अटैच होंगे। तो उसकी उसका सेपरेट लेकर एक्सहास्टेड का तो एक पूरी बात हो गई। किसकी? जो कंपनी की एडिशनल सेपरेट लेकर एक्सहास्टेड। हाँ तो वही तो हुआ। देखो सेपरेट लेकर एक्सहास्टेड का मतलब क्या हुआ? त तो अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ लायबिलिटी आई तो कंपनी के असेट्स तक आपको सब देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को नहीं बोल सकते उनकी क्या गलती हुआ वो तो गुड फेथ में काम कर रहे हैं ठीक है रजिस्टर का मतलब होता है गाइस इट इज गिवन इन वॉट रेफरेंस डॉक्यूमेंट सो इट इज रजिस्टर्ड अंडर इंडिया अकॉर्डिंग टू द लॉ अंडर द लॉ 
and let me tell you when I can say any document is registered. So guys, we have an authority called notary public. Notary public can also know when you just get a document registered under the notary public, I can say the document is registered. But rule, schedule, section, subsection, I don't have to study it. वो आप जानते हैं आई थिंक हम ऑलरेडी जानते हैं स्वेरिंग का मतलब क्या हुआ अगेन गाइस टू वर्ड्स आर कॉमन अफर्मेशन डेक्लेरेशन बट टुडे एवरीथिंग इज रिप्लेस बाय ओनली वन वर्ड एफ ए डेबिट दिस नोट इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे द टर्म्स एफ ए डेबिट ओथ एंड स्वेर हैव द सेम डेफिनेशंस इन द एक्ट राइटिंग देखो मैंने एक बात बता दी डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ एनी सरफेस जहां पे कुछ राइटिंग की But writing का मतलब क्या हुआ? It doesn't लिखा का मतलब क्या हुआ? शाबाश। Writing stands for here कुछ भी express किया हो। In fact, if I just put my use my pen, if I write any random thing, it is also writing. Do you get my point? But electronically, physically doesn't matter. For example, if I just dive deep into the sea and what I found one 5,000 or 10,000 years old uh, stone. On which some marks were there, but those marks were made in the pattern wise, and that pattern is trying to convey a message. But I don't know the language. That rock contains the writing or not? Does it have writing or not? Obviously, okay. Image, image. Is it a writing or not? Even the picture is also writing or not? Absolutely, yes. These all are the examples of writing. So. Writing shall be construed means interpreted as including reference to the printing, lithography. Lithography stands for. Let me tell you guys the real example of lithography. Lithography is like this. In ancient days, it is getting used. This is called the lithography. Lithography means stands for what? For example, अरे यार अरे ये देखो. This is the best example of lithography. On one roller, you have one printed substance. Just pour the roller upon an ink and just use on a one plain surface. Do koi pura yahan pe ho jaye. So tell me the first time I would say who invented the newspapers? Britishers. But how they were printing the newspapers when they didn't have the computers at that point of time? Exactly, they had the engraved uh, metal letters, very small small letters. तो वो क्या करते हैं सबसे पहले देर आर टू फॉन्ट्स बिग फॉन्ट्स मीडियम फॉन्ट्स एंड वेरी स्मॉल फॉन्ट्स सो टुडे इफ आई वांट टू प्रिंट द न्यूज़पेपर सपोज टुमारो आई वांट टू प्रिंट तो आज सब बैठ के एक एक लेटर को स्पेस के साथ क्या करेंगे सेट करेंगे अरे भाई है ना पहले बड़े फॉन्ट फिर मीडियम और फिर पूरा सेट करेंगे और एक बार सेट हो गया फिर क्या होगा इंक में डाल के रख के ऊपर एक ऐसी सरफेस स्कैन करवा मतलब जैसे कभी घिस देंगे तो प्रेशर बढ़ेगा तो जहां जहां फॉन्ट में इंक लगी हुई है वो सीधा पेपर पे क्या हो जाएगा एक हो गया अखबार अब दूसरा लाओ चलिए हो गया निकालो 500 हंड्रेड प्रिंट्स थाउजेंड प्रिंट्स कितना करना है आपको बोलो लिथोग्राफी Photography and other things. Year stands for what? Year I am refer to financial year or the calendar year. Year का मतलब क्या हुआ? Financial ये calendar. So ध्यान रखिए. Always British calendar. So means January to. Okay. Now do not get confused because we have section three. What about the section four? Section four में section four and four a दो हैं. So भाई ध्यान रखो. Section four you no need to do. The reason is. It is for the professionals. वो भी 1897 में था। But tell me, we have lot of definitions. Are they yes or no? And some of the definitions intentionally not given in in your syllabus because that is not applicable to you. So which definition would be interpreted from which year? Some definitions will be interpreted before 1897, and some definitions will be interpreted after 1897. So don't you think this category needs to be divided? Section four just talks about that only. That you see, these 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 definitions would be construed from which year, and these 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 definitions shall be construed shall be interpreted from which year. मुझे नहीं वो बता वो आपके लिए है ही क्या मेरी बात समझ आई तो दोस्तों यहाँ पे मैं complete करता हूँ आपका general classes है I hope you understood this something out of 
लाइक like, दूसरी जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे जिसको अपन कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू यू मस्ट हैंडरस्टूड दूसरी ये बात है जिससे वो भी आपको समझ में आया होगा भावना बच्चे आज वाला राइट Okay, now let's try to solve few illustrations in the questions. What is given in the back of the exercise questions? That's the real test, which will tell you whether you know the answer or not. Okay, let right, us start the illustration. Number one. Now it's not that. Shabash, example diye hoye hain apne mere hisab se mujhe chahiye. Example sixteen. Trees must be regarded as immovable property. Why these trees are? It is something not a fast tree. It is attached to the land. It is attached to the land. So, why? Who immovable property until you cut them down? Okay. What about the fruits of the trees? That is something fast tree to something what is attached to the land. So, until you just take them separated. जो फ्रूट्स जो लगे हुए हैं वो भी इमूवेबल ही माने जाए जब तक लगे हुए जब तक लगे हुए क्या मेरी बात समझ में आ रही है ये फ्रूट वाला अच्छा एग्जांपल है बट सिक्सटीन एग्जांपल ऑलरेडी आ चुके हैं दूसरा काम है ये लैंड राइट टू वेट टू एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर मे कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ रिमूवल प्रॉपर्टी जस्ट से राइट ऑफ वे ओके यू टेल मी अब ये बात समझो Right to way to access from one place to another. For example, you are a country, and I have a contract with you that from Bangalore to Mangalore, only I have right to allow the allow the uh, vehicles to go. The vehicles what I prohibit, they are not allowed to go. I am not talking about the vehicle rent charges. Rent charges to incur ho gaya. But guys, you tell me one thing. Will you pay me some lump sum amount to buy the rights to allow the access on the land? Are you going to buy? You paid me, let's say, two crore rupees. Is it a benefit arising out of land? Law ne ye kaha that right to access from one place to another. What have you paid? You bought that right. What right? Immovable assets money to check. Okay. So much money bought. But what if you are draining something out of the land? Draining means what? Extracting. Till the water is inside the lake, immovable. As soon as you are starting taking it out, immovable will be. Any machinery which is fixed to the soil, where until it was unfixed, immovable. As soon as it is fixed, what will be? Standing crops. In fact, the wheat crops or the rice crops or the uh, cane crops attached to the land until you cut them down. Immovable. So fine. वो कुछ बड़ी बात नहीं है. But I was expecting some good examples. वो भी अच्छा. ये भी हो गया. उसके बाद है. The companies that ये कौन सा है? आ नहीं ये हो चुका. एक काम करो. I am directly jumping towards the last exercise questions. I guess. They don't have good illustrations here. चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं और बताओ बच्चे इसके क्या आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दिस लाइक ओके फर्स्ट से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग टिम्बर एंड मशीनरी विच इज परमानेंटली अटैच टू द लैंड टिम्बर वेर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट डज एन एक्सप्रेसली स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर डे एस डे टू कमिंग इन टू ऑपरेशन ऑफ सच एक्ट Then it shall be come into operation on the day on which assent of the president. But what if assent of the president versus the official gazette publication is written? So, official, you have to give priority to the. Okay. An act or omission constitutes an offence under the two enactments. So, today, 
referring to the provisions of the general clauses act what will happen so one offense is covered up under the two act so both the provisions will be applicable both the punishments will be applicable only only one punishment will be given theek hai to do bar punishment nahi ho sakta the offender shall be liable to be prosecuted and punished under that enactment only which was enacted last and not under the other enactment aisa nahi likha gaya hai the offender shall be liable to be prosecuted and punished under that enactment only which was enacted first and not under the other enactment aise bhi nahi the offender shall be liable to be prosecuted and punished under the both the enactments the offender shall be liable to be prosecuted and punished under that either or any of those enactments but shall not be punishable twice for the same offense guys the what is the best answer out of this 14 every act has a blank which express the scope but scope aage dekhi badana chahiye kya definition pagal kya kar raha hai preamble aage padhna hi chahiye what among the following could be considered in the term of immobile property soil for the making bricks ye bhai dhyan rakhna ca enter mein multiple mcqs bhi aate means the question has more than two answers ho bhi ho sakta so tell me what among the following could be considered in the term of immobile property soil for making bricks soil is what right to catch fish just a second right to drain water और डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस तो मैंने कहा कि भाई देखो क्या होगा राइट टू ड्रेन वाटर वो नहीं हो तो ऑलरेडी बताया वो मूवेबल है सॉइल इमोबल राइट टू कैच फिश फिश जो है एग्जैक्टली तो यहां पे आंसर क्या रहेगा बच्चे जस्ट सी इट वन एंड फोर शेड विद करेक्ट आंसर हमारे क्लियर तो नहीं है ना वो मूवन देखो वो वाटर का राइट है वो लैंड से कोई बेनिफिट नहीं आ रही है आप समझो तो वाटर मूवन हुआ राइट टू ड्रिंक द वाटर वो लैंड से थोड़ी आ रहा है देखो वो आप उस तरीके से ले सकते हैं लेकिन नॉन ने सेपरेट किया फिश इमोबल रहेगी लेकिन राइट टू एक्सट्रेड फिश वो मूवेबल होना चाहिए मुझे तुम एक बात बोल कौन सा डायरेक्टली इमोबल से आ रहा है तुम्हारा मेन चीज फिश है लैंड नहीं है ठीक है तो इमूवल ले सकते थे लेकिन संभाव कोर्ट ने उसको मूवल में माना है तो हम आंसर उसी हिसाब से चाहेंगे कभी कभार कंट्रोवर्सी हो सकती है तो हम उसको जैसे कोर्ट ने जजमेंट दी है हाँ आर्ग्यूमेंट अच्छा करते तो शायद उसको इमूवल मान भी लेते लेकिन भाई कभी कभार कोर्ट के जजमेंट बियर लॉजिक जा सकते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि उसी से मार्क्स मिलेंगे सीधे से बात है हम आई क्लियर ठीक है आइए हम बात करते हैं बच्चा What is financial year according to this GCA? April to March. What is immovable property? मतलब immovable property बार बार repeat हो रही है. अब ये देखिए ये सब practical questions आ सकते हैं. As per the provisions of the Company Act 2013, the whole time key manager personnel shall not hold the office in more than one company, except its subsidiary company. Now till this you will be thinking oh, about Company Act is there. But आगे बढ़ते हैं. ये अभी भी मैं नहीं पकड़ में पा रहा कि ये किस point का बात है. At the same time. Referring to the section 13 of the General Clauses Act 1897, examine whether a whole time KMP can be appointed in more than one subsidiary company. अब ये क्या लिखा है यहाँ पे ध्यान रखिए। General Clauses Act 1897 में ये सब चीज़ हाँ तो नंबर क्यों आते हैं एक्सेप्ट ओके बताओ क्या हिंदी यहां पे क्या लिखा है सब्सिडरी तो इट्स अ प्लूरल टर्म और सिंगुलर टर्म 
अरे यहां पे लैंग्वेज में लॉ में क्या लिखा है सिंगुलर लिखा है सो इफ आई वॉन्ट टू अपॉइंट माई के एम पी इन मोर देन वन सब्सिडरीज तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकलेगा सिंगुलर को आपको ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट इट्स ओनली वन सब्सिडरी तो आपको ऐसे नहीं लेना कि एक में आप कर सकते हो दूसरों में नहीं कर सकते इट इज अबाउट ऑल द सब्सिडरीज ये आपको लेना है सो इवन इफ इट इज सिंगुलर बट आपको इंटरप्रिट कैसे करना है एज अ प्लूरल कि आप मोर देन वन में भी कर सकते हो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन कम्स टू Yes, you can alert because singular will be interpreted as what? Plural and plural will be interpreted as what? Singular. It's I think good question, wonderful question which can blast your mind. Sachi, what are you? Now, sir, this is the fourth. It is about the notice in the GCA. We have certain assumptions about the notice. I think all of you know that. A notice when required under the statutory rules to be sent by the registered post, acknowledgement due. <coughs> is instant send by registered post only ab mujhe baat batao jab law ne khud kaha hai ki aapko registered post acknowledgement due ke hisab se bhejna hai to kya aap ye assumption le sakte no tab nahi le sakte kyunki dekho the question comes that how to issue the notice how to if it is silent in the law you can apply the gc assumption are hai na you to go for that but when you have your own method you cannot take the assumptions taken over here so compulsory you have to go the specific method i hope you are understanding whether the protection of the presumption regarding serving the notice by registered post is available or not available examine the validity of the notice issued by the government what should be your answer no the protection is not available protection is not available एक्स ओन अ लैंड अच्छी प्रोटेक्शन किसको दिया गया है इस सेक्शन में गवर्नमेंट को दिया गया आप समझ रहे हो गवर्नमेंट ऑफिस को दिया गया है वो हमने बताया था क्योंकि लॉ एज्यूम करेगा लेकिन एक बात ध्यान रखो ये ये क्वेश्चन कैसी है अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बताया गया है कि आपको ईमेल से नोटिस भेजनी है और आपने गलती से कुरियर से भेज दी क्या ये वैलिड कंप्लाइंस है क्या ये वैलिड कंप्लाइंस है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा ऑफिसर के ऊपर रहेगा सेम टू सेम जब स्पेसिफिक मेथड बताई गई है तो फिर आप कोर्ट एजम्पन नहीं लेगी नो एजम्पन नो प्रोटेक्शन सीधी सी बात है समझ में आ रही बात है एक्स ओन अ लैंड विद फिफ्टी टेम्बरिंग ट्रीज बताइए ट्री क्या हो गया लैंड के साथ जो अटैच है प्रॉपर्टी सोल्ड हिज लैंड एंड टिम्बर ऑप्टेड आफ्टर कटिंग दिफ्टी ट्रीज Tax wants to know whether the sale of timber tend amount to sale of immovable property advise him so to the extent of the trees which are attached wo kya mana jayega immovable but ek second dekho acha 50 hai na 50 hai to aapne sare ke sare trees ko cut down kar diye to guys trees ab kya ban gaye immovable and therefore they are they are not immovable वॉट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट तो देखो बेटा इससे आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूट का फोकस कहाँ है क्वेश्चन में इमूवेबल प्रॉपर्टी तो मतलब हाथ धो के पीछे बढ़ गए कोमल लिमिटेड डिक्लेयर रिविडेंट फॉर इट शेयर होल्डर्स इन इट्स एजीएम हेल्ड ऑन ट्वेंटी सेवन सेप्टेम्बर रेफरेंट टू द प्रोविजन ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट एटीन नाइनटी सेवन एंड कंपनीज एक्ट एडवाइस बट ए डेट काफी इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी सेवन द डेट्स ड्यूरिंग विच द कोमल लिमिटेड इज रिक्वायर टू पे द रिविडेंट मे यू आस्किंग सर ये तो कंपनी एक्ट का क्वेश्चन है नहीं जीसीए का क्वेश्चन क्यों फ्रॉम एंड टू वाला एक मैंने क्वेश्चन करवाया था ये सॉर्ट सो गाइस व्हाइल यू स्टार्ट द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन द 27th सितंबर विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग द 30 डेज लॉजिक समझ आई आप लोगों को ठीक है तो जीसीए रूल आ सकता है ध्यान रखो आपको द डेट्स ड्यूरिंग व्हिच द कोमल लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट तो ये लिखा है यहां पे दैट Within seven days, within seven days, लिखा है. But from the date of expiry of thirty days. तो आपको देखो पूरी calculation क्या होगी उसे exclude twenty seven. So your real third, first day starts with the twenty eight. Twenty eight September plus thirty days comes to what day? अरे यार. तो वो आपको लेना है. Whatever date comes, over there you have to add the more seven days, and that would be the date of what? I would say this is the classic example of companies act as well as yeah 124 or bhai is dono ka combination karke classic question banayi hai mat bhulna usko karne mein theek hai 
रिपील बेटा रिपील इज नथिंग बेटा सेक्शन सिक्स ऑफ दी जी सी ए वो क्या क्या इफेक्ट नहीं करेगा वो पुराने चार्जेस केसेस वो सब इफेक्ट नहीं करेगा तो कंपनी से ट्वेंटी थर्टीन टू वाइड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड बचे ये सेम टू सेम केस रिपीट हुआ है एक्सपायरी ऑफ थर्टी डेज एंड डेट वाला दिया आई शुड आई रिपीट और शुड आई गो एड बोलो बोलो रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द जी सी ए फाइंड आउट द डे डेट विच ऑन द फॉलोइंग एक्ट और रेगुलेशन कम्स इन टू द फोर्स गिव रीजन बड़े एग्जाम में आ चुका है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच हैज नॉट स्पेसिफिकली मैं पर्टिकुलर डेट परसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट द सिक्योरिटीज एंड एक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया इशूज अ कैपिटल फिफ्थ अमेंडमेंट वॉज इश्यूड बाई से वाइट नोटिफिकेशन डेटेड फोर्टीन अगस्त विद इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी आया अगस्त में है लेकिन लिखा है कि उसकी इफेक्ट यहाँ से शुरू होगी तो जो नोटिस में लिखा है वही इफेक्ट होगा तो यहाँ पे आंसर क्या होगा फर्स्ट जनवरी 2016 गाइस सो दिस हाउ द आंसर्स कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम आई होप यू अंडरस्टैंडिंग हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन तो अब बेटा हमारा जीसीए खत्म हुआ थोड़ा सा ब्रेक ले लो उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे बढ़ने में